हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे देश की लगभग दो तिहाई जनता के लिए खेती ही जीने का साधन है और खेती देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी है कहा जा सकता है अगर किसान जिएगा तो भारत जिएगा सरकार खेती के विकास को बहुत महत्व देती है उसके लिए नई नई योजनाएं बनाती है खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है खेती से जुड़ी कई तरह की मुसीबतों से जूझते किसानों की मदद करने के लिए सरकार किसानों को हर तरह की सहूलियतें देने की कोशिश करती है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोशिशें ये योजनाएं किसानों तक पहुंच पाती हैं? जब भी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाता है तभी वहां ऐसी किसी भी कोशिश का नाजायज फायदा उठाने वाले गिद्ध मंडराने लगते हैं ऐसे गिद्ध जो गरीबों के हिस्से का टुकड़ा छीन अपने लालच की भूख मिटाने के लिए तैयार रहते हैं सब्जी भाजी बोले थे चाय बोले थे मैं कमेंट सर आओ कपिल कपिल ने कुछ लोन की अर्जियां हैं मैंने जांच कर ली है इन्हें पास करके लोन बांट दो सर एक बार लोन डिपार्टमेंट को भी ये सारे पेपर्स दिखा लेते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है मैंने हर किस ध्यान से देखा है यू मे गो हेलो नमस्ते मित्तल जी हरीश बोल रहे हैं हाँ नमस्ते गोयल जी कैसे हो मेहरबानी है आपकी ये बताने के लिए फोन किए हैं कि हम गांव वालों से उस नई योजना के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन एक बात का ख्याल रहे हर किसान को सिर्फ दो भैंसों की कीमत तक की रकम का ही लोन मिलेगा जी जी समझ गए बस याद दिलाने के लिए फोन किए थे अब रखते हैं अरे लक्ष्मण लक्ष्मी जी खबर आयो सत्यनारायण जी राकेश जी राम राम एक खुशखबरी है बैंक वाले नई स्कीम लाए किसानों को भैंस दिलाने की कल हरीश बाबू सबई को अपने घर बुलाए वो स्कीम की वहीं पर घोषणा करेंगे गांव वालों को तो हमने बता दिया सोचा आप लोग खेत में होंगे तो हम चले आए बताने आप लोग उनको एक भैंस के लिए तीस हजार तक का कर्जा बैंक देगी और एक किसान दो भैंस के लिए अर्जी कर सकता है तो कुल मिलाकर हुए साठ हजार ठीक मगर एक किसान को दो भैसन से ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन ई कर्जा हमको वापस कब करना होगा अरे भाई कोई जल्दी नहीं है, है? आप लोग तो जानते ही है कि सरकार किसानों को कर्जा अदा करने के लिए काफी वक्त देती है तो बैंक के हिसाब से एक साल या उससे थोड़ा ज्यादा उतनी राहत तो मिली जाएगी और उसके बाद ही किस्तें शुरू होंगी आराम से लौटाते रहे ना बताइए ऐसा मौका बार बार मिलता है का सुनो 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 सब लोग ठीक से सोच लो परसों से हम कागजात लेना शुरू कर देंगे जिस किसी को भी ठीक लगे आ जाना और फार्म भर देना उसके बाद हफ्ते भर में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे और भैंस आपके घर में ठीक है मौका तो अच्छा है जो 
तुम क्या कहते हो हाँ भाजी घर में दूध आ जाएगा और जो दूध बचा वो डेयरी में बेच देंगे तो कुछ पैसा रुपया भी आ जाएगा काम माँ हमको तो लगता है फार्म भारी दे तो अच्छा है शारदा तुम अंजलि और परमिला के साथ मिलकर भैसन का ध्यान रख लोगी ना हाँ बाबू जी पीछे चौबारे पे जगह बना लेगी भैसन के लिए अम्मा मैं और प्रमिला मिल सब पाल लेंगे साफ सफाई और दूध निकालने का काम हम ही कर लेंगे सुभाष स्कूल से आवेगा ना तो संभाल लेगा यही बहाने घर का कुछ काम सीख जाएगा कहा सुबह बहू जी स्कूल तो शाम को छुटे थे अरे तो तू कौन सा पॉप फटते उठ जाता है सवेरे सवेरे कर लेना इलाज साहब सुबह आठ बजे से पहले कहूँ बिस्तर छोड़ा से अब भैंसी आवेगी ना तो बड़ा खूटा से ना गोर से बांध देंगे दुए लात मारेगी उठ जाएगा कह रहे अम्मा घर में मवेशी होंगे तो चार पैसे आएंगे हर वक्त खेत से आस लगाए भी तो नहीं बैठ सकते ना देर सवेर जानवर ही काम आते हैं मुश्किल वक्त में तुम जैसा ठीक समझो बेटा हमको तो ये सब बात समझ में नहीं आवत है ज्यादातर गांव वाले किसान थे उन्हें तो ये खुद भगवान का भेजा हुआ मौका लग रहा था एक ऐसा लोन जो सभी के लिए फायदे का था और जिसे वो अपनी सहूलियत से चुका सकते थे सभी ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला कर लिया अरे जयंत देखा अरे खेती कितना बीघा है वो तो लिख फार्म पर कितना लिखेगा वो भैया अब लो आप हमें क्या पता कितना बड़ा खेत है तो यार जितना बड़ा है उतना लिख दो है लक्ष्मण सुन तो जरा मदद कर इसकी यहाँ पर यहाँ एक फोटो और यहाँ पे दस्तखत कर दे ओ अंगूठा लगाए ठीक है यहाँ अंगूठा लगा दे बाकी हम भर देते ना अर्जुन ये कापी बराबर नहीं है मुंह कितना काला आया है तुम्हारा हा? अरे प्रदीप ये तो पैसा जमा करने की पर्ची है पैसा निकालने की पर्ची कहाँ है अरे हरित भैया आप ही बता दो इसमें तो कौन सी पर्ची लगेगी हाँ ये रही पैसा निकालने की पर्ची अरे भाई सुनो हर फार्म के साथ ऐसी बैंक से पैसा निकालने की दो दो पर्चियां लगेंगी और वो भी फार्म के ऊपर का बेवकूफी है अरे बोल बोल के थक गए पैसा निकालने की पर्ची ऊपर लगानी है ये ऐसे ठीक है जाओ हाँ भाई सब लोगों के कागजात तो आ गए अब आप लोग फुर्सत से बैठ जाओ हफ्ते भर में तो खुशखबरी आ जाएगी दूध की गंगा बहेगी हर एक के घर में अच्छा प्रणाम प्रणाम आपको चाचा शंभू एक आलू मटर एक दाल तड़का दूध रोटी नमस्ते भाव जी नमस्ते हरीश भैया घर पे हैं? हाँ बुलाती हूँ देखो अर्जुन पैसा अपनी जेब में धरे तो नहीं बैठे हैं ना अब जैसे ही बैंक कर्जा देने को राजी हो जाएगी पैसा आ जाएगा उसके बाद सबसे पहले तुम लोगों को ही तो खबर करेंगे ना ठीक है ठीक है रिश भैया हरीश बाबू दो हफ्ता हो गया आप तो कहे थे कि बैंक है कि हफ्ता में कर्जा दे देगी देखो अजय अब बैंक है हमारे बाबूजी की तिजोरी तो है नहीं वैसे भी सरकारी कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है ना और ये सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी ना है भाई हम तो पहले ही कह चुके इधर कर्जे का पैसा आया उधर फौरन हम आपको खबर कर देंगे ठीक है हरीश बाबू
अब महीना भर तो हो ही गया हरीश बाबू से भी पूछ पूछ के हार गए हैं जब पूछो हर बार एक ही जवाब दे के टरकाए देते हैं कि और वक्त लगेगा जबकि एक ही हफ्ते की बात हुई थी हमका लगा था कागज पत्तर में कोई गड़बड़ी ना हो गई हो नहीं तो कहा लगता है इतना वक्त पर भैया हरीश भैया ने एक एक फर्म देखा था उन्होंने जैसा बोला था हमने तो वैसा ही किया था ना अब कहा मालूम भैया कर्जा तो अभी तक आया नहीं अब पूछे के अलावा क्या कर सकते हैं भाई हम तो कहते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो भैंसी मिलेगी न तो न सही अरे हमरे पीछे हाथ धो के काहे पड़े हो भाई हम कोई बैंक थोड़ी ना है जो कर्जा देंगे नहीं हरीश बाबू वो बात नहीं है दरअसल दो महीना से ज्यादा हो गया है तो हम सोचे कि एक बार पूछ लें कि क्या दिक्कत है सुनो अजय कागज पत्थर का मामला है कुछ कमी हो गई होगी चल बैंक मैनेजर से तुम खुद ही बात कर लो नमस्ते मित्तल साहब अरे अब क्या बताएं इन गांव वालों को लोन के लिए मदद करने की कोशिश किए थे अब ये सब हमारी जान के पीछे ही पड़े हुए अब लोन मिलने में दिक्कत हो रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है बताओ हमारे पास वो अजय चौहान आया हुआ है किसान का बेटा है जिसने अर्जी की थी हाँ उसे फोन दो नमस्ते साहब अजय दरअसल तुम्हारे पेपर्स में गड़बड़ थी तुम्हारे ही नहीं बहुत सारे गांव वालों ने अलग अलग पेपर्स दिए हैं का, का गड़बड़ी साहब सब पेपर्स में अलग अलग खामियां हैं अभी तुम्हें फोन पे क्या क्या बताऊ इसीलिए तुम्हें लोन नहीं मिला है दिल छोटा मत करो आगे बहुत सारे स्कीम्स आएंगे आप ही सप्लाई कर देना ठीक है हो गई तसली बता दिया मैनेजर साहब ने कोनो बात नहीं बाबूजी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा अब हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ सब अपने हाथ में थोड़ी ना होता है हाँ वो तो है सारे गांव वालों ने अपने घरों में भैंस बांधने का सपना देखे थे अब जो अपने किस्मतें में नहीं है तो कैसे होता अब देखते हैं आगे कुछ आता है तो महीने बीते बरसों बीते बात आई गई हो गई लोन के लिए आई स्कीम की बात को सब भूल गए थे सारे किसान अपने सपने भुलाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे लेकिन चार साल बाद 2010 में वो लोन जो उन्हें कभी मिला ही नहीं था अचानक उनकी जिंदगी में दस्तक बनकर लौटा और ऐसा लौटा कि उनमें से बहुत से लोगों को बर्बाद कर गया चौहान ये रहता है हाँ वो हमारा बेटा है ये नोटिस है उसके लिए नोटिस काहे का नोटिस दो हफ्ते में कर्जा चुकाना शुरू नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए हम बैंक के वसूली एजेंट हैं अगर अगले पंद्रह दिनों में सूद के साथ कर्जा चुकाना शुरू नहीं किया ना तो कानून हम तुम्हारी जमीन छीन सकते हैं या और भी बहुत कुछ कर सकते हैं समझी ना ये सब कहा है कौन सा कर्जा कैसा कर्जा अच्छा कहा कह रहे थे लोग बोलत रहे थे कि कर्जा नहीं चुका है तो जमीन छीन लेंगे अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे उनके पाप का राजा कहा अरे जब हमने कोनो कर्जा लिया ही नहीं तो फिर काहे की धमकी और काहे की जबरदस्ती कहा हुआ बाबू कैसा नोटिस आया है पता नहीं कहा है बैंक से तीन लाख रुपया का कर्जा लिया गया है 
जो 2009 में चुकाना शुरू करना था और अब तक इसका ब्याज इक्यावन हजार रुपया हो गया है अगर 15 दिन के भीतर कर्जे का भरपाई करना शुरू नहीं किए तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा अजय बेटा अजय बेटा ही भी पढ़ जा रहा का लिखा है इसमें अजय बेटा देखा जा रहा का लिखा है अजय का लिखा है इसमें अजय बेटा ये पढ़ा कागजवा में का लिखा है अजय बेटा देखा है इसमें लिखा है सत्यनारायण काका के नाम पे तीन लाख रुपया का कर्जा है राकेश चाचा आपके नाम पे चार लाख रुपया का कर्जा है राहुल तुम्हारे नाम पे तीन लाख का कर्जा और अर्जुन चाचा आपके नाम पे भी तीन लाख का कर्जा और जयंत काका हाँ और प्रदीप काका आप लोगों के नाम पे चार चार लाख का कर्जा है लेकिन बेटा हमने तो कभी कोई कर्जा लिया ही नहीं इतनी बड़ी रकम बैंक से उठाते तो कहा हमें पता ना रहता उन लोगों से जरूर कौन गलती हुई होगी गलती उन लोगों से ही हुआ है और इधर आके हम लोगों को धमकाए जा रहे हैं दबंगे दिखा के कि छीन लेंगे खेत जमीन जब्त कर लेंगे कहा है सब हाँ ये कह रहे थे वो लोग अरे बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे वो लोग कह रहे थे कि वसूली वाले है उमा से दुई के पास बंदूकों रही बाबू जी एक काम करते हैं हम लोग सुजीत बाबू के पास चलते हैं वो वकील है वह बताएंगे ये सब कहा है चलिए आइए प्रदीप काका चलिए ये ये तो बैंक का नोटिस है तुम लोगों के नाम लिखे हैं यहाँ घर के पते भी दिए हैं तुम लोग सच कह रहे हो कि तुम लोगों ने कर्जे नहीं लिए हैं हाँ सुजीत बाबू और इतनी बड़ी रकम हमको देगा कौन सुजीत बाबू हमने कब लिया ये कर्जा ये देखो इसमें लिखा है कि 2006 में कर्जे मिले हैं अब हो गया दो यानी चार साल पहले और लिखा है कि सरकार ने कर्जा चुकाने के लिए तीन साल की छूट दी थी और पिछले साल यानी दो में कर्जे की भरपाई शुरू करनी थी हाँ सुजीत बाबू दो हजार छ में सरकार ने एक योजना चलाई थी जो हरीश बाबू लेके आए थे बैंक से और उसमें भी तीस या साठ हजार रुपए तक ही मिलने वाले थे और बाद में तो वो कर्जा भी हम लोगों को नहीं मिला ये हरीश कौन वो हरीश गोयल जी 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 हाँ तो एक काम करो उसे से जाके पूछ लो हो सकता है बैंक से कुछ गलती हुई हो है ना चलो चलो चला गया चल के लक्ष्मण से पूछते हैं वो हरीश बाबू का बहुत काम करता फिरता है चलो चलो लक्ष्मण हरीश बाबू कहा है वो तो हफ्ता भर पहले कहीं चले गए कहा गए पता नहीं पर क्या हुआ का लक्ष्मण कुछ पता है वो कब तक लौटेंगे ये देख नोटिस आया है बैंक से कर्जा लौटाने का जबकि हम में से किसी ने कोई कर्जा लिया ही नहीं अभी कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है भारी भरकम कर्जा है किसी को तीन लाख किसी को चार लाख और बैंक के वसूली करने वाले लोग आ रहे हैं वो सब चील कौ की तरह से हमारे सर पे मन रहा रहे हैं कह रहे हैं हमारे खेत छीन लेंगे जमीन जब कर लेंगे ये तो बहुत बुरा हुआ भैया हरीश बाबू पता नहीं कहाँ गए हमको कुछ बता के नहीं गए
में बैठे बिठाए कौन सी सनी की छाया सर पे आ गई दो ही निवाला खा लो अपने आप को सुखा के तो कुछ हल ना निकलने वाला निवाला मुंह में जाए कैसे सारदा निवाला छीनने वाले तो तैयार बैठे हैं खेत घर बार सब छीन लेंगे हम अरे बर्बाद हो जाएंगे हम अरे ऐसे ही है परेशानी कम थी का बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है अब तो खेत भी छिन जाएगा और छत भी जो पैसा लिया नहीं वो चुकाए कैसे तुम लोगों के सबके खाते तो है ना बैंक में है नोटिस भी वहीं से आया है तो तुम लोग सब वहां जाकर एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते देखो वहां जाके किससे क्या गलती हुई है ऐसे सर पकड़ के बैठने से थोड़े हल निकलेगा ये नोटिस हमारे बैंक का ही है शहर की हेड ब्रांच से भेजा गया पर मैनेजर साहब हमने कोई कर्जा लिया ही नहीं है तो ये नोटिस कैसा है तो कर्जा हमें कौन देगा साहब देखो तुम लोग कितनी भी बातें बना लो मैंने खुद तुम लोगों के रिकॉर्ड चेक किए और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये नोटिस तुम लोगों को भेजा गया है कर्जा ले लिया तुम लोगों ने पैसा पचा लिया और अब वापस करने के नाम पर मुकर रहे हो साल दो में तुम लोगों को कर्जा मिला था सुधीर मित्तल थे तब यहाँ के मैनेजर याद आया कुछ और जब कर्जा चुकाने का वक्त आया तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग रोना धोना कर रहे हो साहब हम लोग सच बोल रहे हैं हमको कर्जा मिला ही नहीं हाँ साहब हम छोटे किसान हैं कोई मालदार लोग तो हैं नहीं हम कहा करेंगे इतना पैसा का देखो इधर उधर बात घुमा फिरा के करना बंद करो कर्जा लिया है तुम लोगों ने और ये बात हमारे वसूली डिपार्टमेंट में चली गई है तुम लोगों ने कर्जा लेते समय जो जमीन गिरवी रखी थी जब्त हो जाएगी वो और अगर नहीं तो फिर मामला जाएगा सीधा कोर्ट में उसके बाद खेत खलियान घर बार सब बिक जाएगा इसीलिए अच्छा होगा चुपचाप कर्जा वापस लौटा दो नहीं नहीं साहब कोई बड़ी गलती हुई है हमने कोई कर्जा लिया ही नहीं है गलती वलती कुछ नहीं हुई है एक चीज है जिसमें मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ हाँ साहब अब आप आई मदद कीजिए ना देखो मैं तुम लोगों का कर्जा तो माफ़ करवा नहीं सकता लेकिन हाँ पिछले साल का ब्याज माफ़ करवा सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम लोगों को भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा देखो तुम लोगों के ब्याज की रकम बहुत ज़्यादा है तुम लोग सब मिलकर मुझे पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपया दो तो मैं तुम लोगों का ब्याज माफ़ करवा दूंगा लेकिन हाँ कर्जा तुम लोगों को फिर भी चुकाना पड़ेगा पहले उस हरीश गोयल ने हम लोगों को लूटा और अब ये बैंक मैनेजर भी गरीब के पेट पे छुरी चला रहा है रिश्वत खोर इतना पैसा कहाँ से आएगा घर बार बेच के भी इतना पैसा ना हो पाएगा भैया अब क्या करें हम किसके पास जाए थोड़ा दौड़ के जा देख दवा खाने में डॉक्टर साहब है का तेरे बाबू जी का बुखार तो उतरे नहीं रहा है जी अजय जी 
अजय देखो एक काम करो सबके पास बैंक की पासबुक तो होगी ना जिन जिन के नाम नोटिस आया है उनके खाते तो है ना बैंक में हाँ सुधीर बाबू सारे गाँव वालों का खाता है उसी बैंक में हाँ तो सबका लोन का पैसा वहीं आया होगा तुम लोग समय समय पर पासबुक में एंट्री करवाते हो ना सुजीत बाबू हम लोगों को खेत की उपज का सारा पैसा ठेकेदार से सीधे सीधे मिल जाता है वो भी नगद में तो बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है अच्छा यानी काफी अरसे से तुम लोगों ने अपनी पासबुक अपडेट नहीं करवाई है एक काम करो बैंक में जाकर अपने अपनी पासबुक पे एंट्री करवा के लाओ इससे ये साबित हो जाएगा कि अगर खाते में लोन का पैसा आया ही नहीं है तो काहे का कर्जा और काहे का सूद अब देखो एक यही तरीका है मामला सुलझाने का जीत बाबू ऐसा कैसे हो सकता है हम लोगों के खाता में पैसा आया और कब आया हमें पता ही नहीं चला पैसा आया भी है और निकाल भी लिया गया वो भी कर्जा आने के तीन दिन के अंदर अजय देखो सच बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने कर्जा उठा लिया है और अब चुकाने से बचने के लिए सब नाटक कर रहे हो सुजीत बाबू हम सच बोल रहे हैं हम गरीब लोग हैं लेकिन सच्चे लोग हैं ये झूठ मकारी का पैसा हमसे हजम नहीं होगा तुमने नहीं तो किसी ने तो लूटा है बैंक को इतनी बड़ी बड़ी रकम जिसका खाता है उसकी विड्रावल स्लिप और साइन के बगैर कोई कैसे निकाल सकता है आ, ये रही पैसा निकालने की पर्ची अरे भाई सुनो हर फार्म के साथ ऐसी बैंक से पैसा निकालने की दो दो पर्चिया लगेंगी और वो भी फार्म के ऊपर सुजीत बाबू ये सब उस हराम खोर हरीश गोल का किया हुआ है उसी ने हमें कर्जा दिलाने के लिए हमसे दो दो पर्चियां ली थी लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम लोगों ने तीस या साठ हजार का कर्जा लेने के लिए अर्जी दी थी और लोन अमाउंट मंजूर भी नहीं हुआ था हाँ पर पैसे निकलवाने के लिए पर्चियां उसी ने ली थी लूट के चला गया हम लोगों को सब कुछ छीन लिया हम लोगों से बुरे फंसे हो तुम लोग अजय कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं दिखता क्योंकि पासबुक के हिसाब से कर्जा खाते में आया था और पैसा निकाल भी लिया गया अब अगर ये काम हरीश ने किया है तो भी साबित करने के लिए कुछ तो सबूत चाहिए ना इसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी अब इस मसले पर कोई कुछ ठीक से बता सकता है तो वो है बैंक का उस समय का मैनेजर सुधीर मित्तल सुजीत बाबू अब आप ही बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए हम कहेंगे पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करवाओ हो सकता है हरीश को ढूंढने में वो मदद कर पाए और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात का तो पता लगा सकें कि सुधीर मित्तल इस वक्त कौन से ब्रांच में नौकरी कर रहा है उसे बात करके देखो देखो शायद कोई रास्ता निकला है मुझे नहीं पता सुधीर मित्तल अब कहाँ है साल 2007 में उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया था अब तक तो वो रिटायर भी हो चुके होंगे सीधे साधे लोग हैं साहब हम लोगों का गलत फायदा उठाया हरीश गोयल ने पूरी तरह फंसा दिया है तुम्हारे दुखड़े में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है तुम लोगों ने बैंक से लोन लिया है उसे वापस करने पर ध्यान दो 
तुम लोगों को पिछले साल का ब्याज माफ करने का तरीका मैंने बताया ना मुझे पैसा दो मैं ब्याज माफ कर दूंगा गरीब लोग हैं साहब हमारी कहा इतनी औकात कि हम वो कर्जा चुका है जो हमने लिया ही नहीं है तुम्हारे दुखड़े की जितनी भी बांसुरी बजाना बजा लो कुछ होने वाला नहीं है आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो भाई सत्यनारायण के तबियत तो एकदम बिगड़ते जा रहा है और वो वसूली एजेंट कह रहा है कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी हर तरफ अंधेर मचा भैया सुजीत बाबू का कहना है कि हम सब लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना चाहिए अब वह एक तरीका है उस हरामखोर हरीश गोयल तक पहुंचने का एकदम सही कह रहे हो बेटा न जाने कहा भाग के चला गया गाँव छोड़ के और हम लोग उनको नरक की भट्टी में झोंक दिया भैया भैया वो बाबू की हालत बहुत ही खराब है आप सब जल्दी चलिए काका खाली बेहोश हुए हैं इनका सांस चल रहा है अरे इनको तुरंत लेकर अस्पताल चलना चाहिए प्रकाश जरा देख कोई ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो जाए जा जल्द जा। इन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा है अब हालत ठीक है मगर हमें इन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा डॉक्टर साहब काका ठीक तो हो जाएंगे ना देखिए इनकी हालत का असली अंदाजा अगले 48 घंटों में ही मिल पाएगा एक्सक्यूज <laughs> इससे पहले ही जी का जंजाल हम सबके सर पे आए हम लोग को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देना चाहिए समस्या का कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा नहीं तो एक दिन हम सबके जान पे आ बनेगी साहब रोज वो वसूली वाले हम गांव वालों को तंग कर रहे हैं जीना मुश्किल हो गया है हम लोगों का हाँ साहब यही कारण से हमारे किसान भाई सत्यनारायण जी को दिल का दौरा पड़ गया है अभी तलाक अस्पताल में है देखो तुम लोग जो भी कहो लेकिन मैं आंखें मूंद कर तुम लोगों की बातों का भरोसा कैसे कर लूँ तुम लोग कुछ और बोल रहे हो तुम्हारी ये पास वो कुछ और हम लोग भी वही बात आपको बता रहे हैं हरीश गोयल जो है ये सब उसी का किया धरा है उसी ने हम गाँव वालों को लूटा और उसके बाद गाँव छोड़ के पता ना कहाँ भाग गया और चार साल लग गए तुम लोगों को ये पता लगाने में कि कोई तुम्हारे नाम से पैसे लेकर भाग गया देखो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो भी कानूनी तौर पर तुम लोगों के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है और कोई भी इस मामले में बैंक की तरफदारी करेगा उनका पैसा गया तो वसूली तो होगी ना और अपना पैसा मांगने से किसी को कौन रोक सकता है और क्या शिकायत लिखू मैं तुम लोगों की कि हरीश तुम लोगों को लूट भाग गया किस सबूत पर लिखूंगा मैं ये ये तो तुम लोग बोल रहे हो कि उसने तुम्हारे दस्तखत करवा के तुम लोगों से विड्रॉल से लिप ली और तुम लोगों ने दे भी दी सिर्फ कई सुनी बातों पर केस दर्ज नहीं होता है
उनमें से एक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने पीछे एक बिलखता परिवार छोड़कर गुजर गया बाकी लोग डर और दहशत में जी रहे हैं हर सबूत यही दिखा रहा था कि उन्होंने लोन लिया था और उनके अकाउंट से पैसा भी निकाला गया था अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था उनका यह मानना था कि उसी गांव के एक धनी आदमी हरीश गोयल ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया था लेकिन उनके पास ना हरीश के खिलाफ कोई सबूत था और ना हरीश का पता लग पा रहा था जिस वक्त ये लोन बैंक की तरफ से पास होकर उनके अकाउंट में आया था उस वक्त का बैंक मैनेजर सुधीर मित्तल भी नहीं मिल पा रहा था सीधे साधे गांव वालों को बड़ी चतुराई से लूटा गया था पर क्या इस मुसीबत से अब वो अपने आप को बचा सकेंगे एक तरफ वो नया बैंक मैनेजर है जो उनके दावे की सच्चाई को जानने की बजाय उनके सूद को माफ करने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा है दूसरी तरफ लोन वसूली एजेंट उन्हें दिन रात धमका रहे हैं उनकी जमीन उनका घर छीन लेने का डर दिखा रहे हैं अपनी इन मुश्किलों से घिरे ये गरीब गाँव वाले क्या इन गिद्धों के शिकार बनने से बच पाएंगे कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त सही कदम सतर्क रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज